Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer saludarles en esta mañana de día jueves 27 de agosto. Gracias por sintonizar y estar pendiente de nuestra programación. Quiero agradecerles eh, ese voto de confianza que nos han proporcionado continuar con nuestra programación normal, pese a unos inconvenientes de salud. Un saludo muy cordial también para nuestro colega Merlin del Cid, que estuvo al frente estos dos días eh, de este programa en vista de padecer de problemas de salud este servidor, pero ya gracias a Dios estamos acá afrontando desde luego ese reto de llevarles a ustedes los temas muy importantes del país. Desde ya pues los invito a que se cuiden muchísimo a los padres de familia, a sus hijos, sobre todo también con esta amenaza del dengue y también del chikungunya. Así es que desde ya eh, quiero decirles, es una enfermedad del chikungunya bastante difícil eh, de tratar y soportar. Este servidor ya fue víctima de ello. Entendería yo también que mi hijo menor, de Luis Ernesto, también tuvo que lamentablemente pasar por esto, pero de eso se trata, ¿no? Levantar ánimos, estar acá eh, con la ayuda de Dios y, por supuesto, también esa solidaridad de ustedes. Así es que muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes y poner en perspectiva temas muy importantes de este eh, de, de país, como el que este día vamos a, a tener a bien eh, tratar con nuestro invitado, el vicepresidente de la República y también comisionado presidencial para la promoción y desarrollo de la inversión pública y privada, Oscar Ortiz, con quien vamos a hacer un repaso acerca de todos estos aspectos elementales que ocurren en nuestro país y que están acaparando desde luego la agenda de los medios. Por ejemplo, eh, esta declaratoria eh, en su momento o campaña que impulsan Naciones Unidas, UNICEF, UNICEF sobre eh, declarar que en el país, eh, que somos el cuarto país más violento de la tierra. De alguna manera esto tiene repercusiones muy importantes, no solo desde el punto de vista de la animosidad que podemos tener los salvadoreños, que contra viento y marea estamos apostándole a todo. Así es que de alguna manera son temas muy importantes que vamos a eh, introducir dentro de nuestra temática de esta mañana. Vamos a hablar también de esta declaratoria de la Sala de lo Constitucional que eh, califica eh, como actos de terroristas, como actos de terrorismo, precisamente todas aquellas actividades que están haciendo grupos delictivos eh, y que están al margen de la ley. Así es que vamos a hablar acerca de esos y otros aspectos elementales y por esa razón, desde luego, vamos a invitarlos a ustedes a que nos acompañen. Obviamente hay muchos aspectos elementales que vamos a introducir, como también del tema del diálogo político, la situación, por ejemplo, en centros penales y el estado, por supuesto, de las inversiones y desarrollos en nuestro país. Así es que quiero saludar al vicepresidente. Vicepresidente, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos esta días, mañana. Ernesto. Es un gran placer estar aquí contigo en este espacio eh, tan importante para comunicar al país entero. Un fuerte abrazo a toda la familia salvadoreña. Queremos invitarlos a ustedes a que participen, arroba diálogo 21, arroba Neto López Radio, dos cuentas en Twitter, para que nos escriba y usted pueda formular sus comentarios y preguntas. También nuestro acostumbrado correo electrónico, Ernesto López, arroba megavision.com.sb. Nuestra señal en vivo abierta al mundo es www.megavision.com.sb para que nos sintonice en cualquier lugar del de mundo. Bueno, antes de poder, eh, digamos, irnos introduciendo en los temas que hemos planteado, vicepresidente, eh, UNICEF y Naciones Unidas tienen una campaña con, eh, digamos, que eh, figuras públicas donde eh, se dice que el, Salvador, que el Salvador, que el país es el más violento del mundo. Nadie está diciendo que ni es de mala fe, nada. O sea, uh -huh. de hecho, tú sabes que ahí sale David Beckham. Sí, sí, un jugador muy eh, conocido sí, diciendo, pero, bueno, sí. en El Salvador dice que claro, El Salvador es el no, país no, más violento y, del mundo. No, vamos a ver, para empezar eso no... Cuando se dice en una campaña esto, si no tienes cuidado, puede malinterpretarse, descontextuarse... Uh -huh. Y por el otro lado, buscando nosotros cómo explicar bien el tema, esto puede no solo afectar, sino que impacta incluso en el tema de las inversiones. Claro. Y yo sé que se hace a veces con buena, con buena, 
con buena intención de, de búsqueda de ciertos recursos. Este año va a ser un año duro. Uh -huh. Los resultados que estamos logrando, los resultados que vamos a seguir logrando como país en la ejecución de esta estrategia, se están sintiendo y se van a seguir sintiendo, no sin enfrentar una amenaza multiplicada como la que ahora estamos enfrentando. Nosotros vamos a seguir con esta estrategia, vamos uh -huh. a seguir golpeando a los grupos criminales, vamos a hacer pagar caro a aquellos que atenten contra la fuerza pública y vamos a, 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 a seguir golpeando la red de la extorsión que está íntimamente ligada. Crimen y extorsión están íntimamente ligados. Eh, la resolución de la sala uh -huh. es una resolución positiva, uh -huh. que es una muestra de que en la lucha contra el crimen y contra la extorsión uh -huh. debemos de estar unidos como país, debemos de estar unidos como Estado y como gobierno y debemos de, de acompañar esta gran cruzada para derrotar el crimen. Y, y en ese contexto se incorpora esa resolución de la sala, pero también el, se ha instruido para que can Cancillería pueda este, ampliar bien la información uh -huh. de cuál es el contexto nuestro, eh, de que ahora se, se reafirma. ¿Hay una, ¿Hay una sobredimensión de lo que pasa no, en el país? Pues, no, no, lo que, no, no, no lo que pasa es que se puede confundir, por ejemplo, uh -huh. el concepto de terrorismo que se está utilizando aquí, en el caso de las de unas facciones de las pandillas, eh, no es lo mismo que la gente puede pensar en el Medio Oriente, ¿verdad? O otros, eh, es decir, uh -huh. es un término que, que tienes eh, que tener much, mucho cuidado en cómo explicarlo. Uh -huh. eh, digamos, México tiene un tipo de problema de violencia que es muy distinto al del de Salvador. Incluso Guatemala. Tiene una ¿Muy combinación. distinto o, o, o muy parecido? Porque México... No, digo, es distinto. En el, México el, hay muchas matanzas. Hay... No, pues sí, pero por eso hay el sicariato uh -huh. y el tema de la, del narcotráfico. Narcotráfico. Aquí tenemos un tema pandilleril uh -huh. que fue desarrollándose y fue mutando en unos momentos determinados de ser estructuras inofensivas uh -huh. a ser en buen porcentaje de ellas estructuras criminales. De una de un proceso de pedirte eh, una especie de ayuda voluntaria, después pasaron a ser una obligación la renta. Contextuarlo en una campaña de carácter diplomático nuestro, uh -huh. eh, que ya Cancería está en eso y todos tenemos que contribuir para tratar de que eh, el tema que estamos teniendo y cómo lo estamos enfrentando sea bien comprendido a nivel internacional. Así es, por eso es que yo coroné un poco el planteamiento sí. diciendo que el objetivo de toda campaña, y entendería yo que eh, ese es el objetivo de esta campaña lanzada por Naciones Unidas, que es la de concientizar a la población, al mundo, sobre los efectos negativos que tiene un crecimiento delincuencial frente a una población eh, joven, adolescente. Sí, ¿no? pero bueno, bueno acabamos, Ahora, el impacto obviamente acabo es de tener, decir no, que pues somos sí, un país... Hay que, eh, acabo de tener un tema de Estados Unidos, ¿verdad? ¿sí? Gravísimo. Eh, Estados Unidos, el caso sí. de la colega del canal en Virginia. Por eso, con pero su digamos, no, Entonces, no, no creo que por eso. Entonces hay, una, hay un conocimiento mundial de ese, de ese, sí. de ese hecho. Como sí. hubo conocimiento mundial de los hechos en las escuelas de bueno, los Estados Unidos. Seguidamente eh, tiene sí, una tasa pero, de homicidios. Pero, sí, eh. pero no por eso. Sí. Este, eh, hay una campaña. ¿De, de mala tema. imagen? Digo, de no es de, Digamos, no hay una. Tienes que tener cuidado en lo de las campañas. Tienes que tener cuidado porque la medicina puede ser más grave que la enfermedad. ¿Por qué ponernos a nosotros de ejemplo, sí, no sé. verdad, cuando otros países también tienen similares situaciones? Ese es un tema que, que es fácil verlo con ellos y yo creo que va a ser fácil uh -huh. eh, construirlo con ellos. A mí me impresionó cuando, cuando uh -huh. vi eso, porque no es nueva. Es, es, o sea, tiene somos ya varias, un país, somos no tiene, un país tan no. escondido en el mapa que salimos a relucir, sí, no, sí, bueno, pero, pero sí. también hay que decirlo, en el país hay un problema serio no, si es que de nadie, homicidios. Bueno, si, si, el, que, si el hecho que nosotros estemos planteando el, el tema es porque estamos enfrentando el tema y no estamos de ninguna manera escondiendo la realidad. ¿Contribuirá el término de calificar a las maras eh, como terroristas a esa lucha que tiene el gobierno o no creen que va a contribuir a facilitar no claro eh, que no claro que va a contribuir okay. no es positivo lo de la es sala positivo. no si lo de la sala es positivo no es una camisa porque, demasiado grande no 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 no, no porque refuerza 
refuerza la legislación que ya ha estado en marcha. Oh. Ahora se ha puesto en marcha un mecanismo de, de diálogo político en el campo de la seguridad, en el campo económico y en el campo de la educación. Hay tres instancias creadas. Pero el tema Exacto. de seguridad uh -huh. es, eh, por razones ya que todos conocemos, es en lo inmediato el más importantísimo y sobre él, como dijo el señor Callejas, hay que hacer un, un vuelco de unidad nacional. Hay que movilizar todos los recursos en materia de voluntad política, todos los recursos en materia, en materia económica, todos los recursos en, en materia de capacidades instaladas para poder garantizar que tengamos éxito. Si tenemos éxito en la violencia, el éxito no va a ser de un partido. El éxito no va a ser de un gobierno específico. El éxito va a ser del país a mediano plazo. Uh -huh. ¿Usted eh, cree que Arena no está entonces, detrás de todo esto como mira, vicepresidente? Mira, hay, hay, hay debates entre los partidos políticos uh -huh. y hay debate en el campo político que tiene que seguir de manera normal. Y es entendible. Uh -huh. y, y además creo que no tenemos que ni asustarnos ni impresionarnos por eso. Porque, porque la democracia te plantea un ejercicio permanente del diálogo y el debate público. Sí. Pero, eso, pero hay que tener un cuidado y no confundir este debate permanente, este debate público necesario para la democracia, que la única manera que en el menor tiempo posible podamos desarmar esta forma de, de agresión contra la familia salvadoreña es que todos estemos jalando en la misma dirección. También hay buenas noticias y la buena noticia es que pese a esto vamos a crecer económicamente este año. Uh -huh. Pese a esto estamos mejorando el ciclo de nuestras exportaciones, cerramos muy bien de manera positiva el primer semestre. Pese a esto estamos mejorando la inversión extranjera directa. Piden bueno, que el gobierno sea más transparente, no, pero, ¿verdad? que el gobierno sea más austero. Pero, en su, en ¿Quién su... dice eso? Es el sector privado. No, pero no. Pero, bueno, de hecho, no. esta mañana, bueno, uno de pero, los periódicos. Eh, pero es que tenés que tener cuidado cuando sí sector privado, porque el sector privado son todos. La son gremial, las, la gremiales las... empresariales, FUSADES. Eh, bueno, pero esa no es una gremial bueno, perdón, empresarial. Anel, eh, FUSADES. Ese, ese es un y otras organizaciones sostienen que pero es qué, importante pero, que en el país exista. Pero ¿cuál es la base que ponen? Pues sí, pero yo no, no entiendo, porque vos puedes decir cualquier palabra, pero puedes uh -huh. decir, mire, no hay espacios para dialogar, no hay espacios para comunicarse, no hay espacios, pero ahí están todos los espacios. Uh -huh. Tenemos el consejo, tenemos el consejo de educación donde están participando todos, tenemos uh -huh. la, la, la interpartidaria que hoy se reúne, ahí van a llegar todos los partidos uh -huh. políticos, ahí está el delegado y el presidente también que va a abrir... Eh, de seguro en estos días una, una ruta de diálogo con cada, con, con, con cada instancia partidaria y, y siempre ha sido así. Ahí estamos ahora dialogando con todas las gremiales empresariales, con COECPOR, con ASI, uh -huh. con la Cámara de Comercio que hemos ido a, a intercambiar. Estamos trabajando, vamos a una, a una visita conjunta eh, entre este servidor y, y, y un grupo del sector privado para Taiwán, para China, Taiwán, para abrir nuevas ventanas de comercio y de, y de mejorar el clima de los negocios entre sí. Taiwán y El Salvador. O sea, hay acciones concretas que demuestran no, que el acción, gobierno avanza. Hay un conjunto de acciones concretas. Si no, no sería posible estar hablando de un desempeño positivo en términos económicos del país si tú pones a pensarte en todo lo que estamos ¿Por pasando. Qué, y ojo, ¿Por qué digo, la NEP sostiene que en el país es peligroso lo que está pasando eh, en cuanto al manejo de la institucionalidad de parte del de partido que está en el gobierno. ¿Pero qué institucionalidad? Por ejemplo, no, hablan, pero que ellos, lo, lo, ellos ¿de qué? hablan del control que tiene en el aparato legislativo, el aparato electoral, y así voy a sumar una serie de... Pero eh, no entiendo ese control. ¿El control uh -huh. de qué? Si la Asamblea Legislativa nunca había sido tan independiente como ahora. El fiscal nunca había sido tan independiente como ahora. El futuro no le pertenece a los pesimistas. Incluso con oportunidades planteadas y con oportunidades en el camino, el pesimista pierde esas oportunidades, porque el pesimista se levanta siempre creyendo que ese día no va a pasar nada o que puede pasar algo peor. Es decir, los cambios, más allá de que como país tenemos que saber escuchar, más allá de que los salvadoreños siempre tenemos que dejarnos ayudar, uh -huh. pero los salvadoreños tenemos que aprender a decidir por nosotros. Démonos la posibilidad 
de soñar juntos y de soñar en democracia, pero démonos la posibilidad de volver a creer en, en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro talento. Uh -huh. La diferencia entre el pesimista y el optimista siempre es una brecha. Y esa brecha entre el pesimista y el optimista está claramente definida. El, el pesimista está siempre anclado al pasado uh -huh. y el optimista siempre está tratando de alcanzar el futuro. Este país y este, y este Estado tiene, está dando, para ponerte un dato, más del 400% de información que se daba hace 4 o 5 años. O sea, es que, no, digamos, si hay algún tema que no, se, uh -huh. que no se tiene claro perfectamente, se puede recurrir a la estancia correspondientes. Pese a todos los problemas que se nos presentan, no debemos de perder la esperanza de que un día todos eh, podamos vivir en paz. Gracias, Gracias por Ernesto. Acompañado. Y como habíamos dicho y cierro esto, yo he compartido en varios eventos el futuro de los soñadores. Con los pesimistas tú no llegas hasta ni a la esquina, vaya. Okay. Pero eh, vale la pena luchar fuerte y a fondo por este país. Este país tiene futuro porque nosotros somos El Salvador. Así es, en efecto, hoy 10.30 de la noche, el repri. Gracias, mañana, análisis político de la semana. No se lo pierda eh, a las 6.30. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.